सोमवती अमावस की कथा एक साहूकार के सात बेटे और सात ही बहुओं के साथ एक बेटी थी साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती थी तो उसे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन उसने अपनी माँ से रोते रोते जोगी की सारी बात बता दी सारी बात सुनकर माँ कहती है कि जब कल जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है अगले दिन फिर जोगी आता है तो सावकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है जोगी उसे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक हम तो तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ जो बात सच है वही कह रहा हूँ इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात का पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा वह बता जोगी कहता है कि सात समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है वह सोमवती अमावस का व्रत करती है अगर वह आकर इसे फल दे दे तब भी इसका दुआग तल जा सकता है अन्यथा विवाह के समय सरप काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी सारी बात सुनकर माँ रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल जाती है चलते चलते रास्ते में तेज डूब पड़ रही थी जिसे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई उसी वृक्ष पर एक ग्रुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे एक सांप आया और ग्रुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका लेकिन सावकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की कुछ देर बाद ग्रुड़ नहीं आई और सब जगह चोंच दे खून देख कर साहूकारनी को चोंच मारने लगी साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है सारी बातें जानने पर ग्रुड़ ने बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है इसलिए मांग जो चाहती है साहूकारनी ग्रुडनी से कहती है कि मुझे सात समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो और ग्रुडनी ने वैसा ही किया साहूकारनी वहाँ पहुँच गई लेकिन सोचने लगी कि इससे कैसे मनाऊँ सोना धोबिन की भी सात भव्य थी लेकिन घर के काम करने के लिए वह सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती थी सारू भैये भी आपस में सोचने लगे कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुए लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी हो जाता है सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आज तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है बहुए साथ से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा इसलिए हम मिल काम कर लेती हैं सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाग कर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती है रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तभी बताऊंगी तब वह वचन भरती है तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है लेकिन तुम सोमवती अमावस करती हो तो तुम मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंचती है साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है 
कुछ समय बाद सांप आया और धूले को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया अब सोना धोबिन ने लड़, लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल सावकारने की इस लड़की को मिलेगा अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा सभी लोग सोमवती अमावस की जय जयकार करने लगते हैं सोना धोबिन अपने घर वापस जाने की तैयारी हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है इसलिए तुम जो चाहो मांग लो सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस आई उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही वर्त रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है अब रास्ते में जो सोमवती अमावस उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया वह कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया बस रास्ते में सोमवती अमावस आ गई थी जिसका मैंने वर्त किया कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस करेगा पूजा करेगा व्रत रखेगा कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा हे सोमवती अमावस जैसे आपने साहूकारने की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धांगनी धारा ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंचानन राजे हंसानन गड़ुसासन हंसासन गड़ुसासन वृषवाहन साज ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निखरते त्रिगुण रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी स्वामी वुंड माला धारी त्रिपारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे स्वामी भागांबर अंगे सनकादिक गुणादिक सनकादिक गुणादिक भूतादिक संग ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी स्वामी चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुख हारी सुखकारी दुख हारी जग पालन कारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका मधु कैटप दो मारे मधु कैटप दो मारे सुर भय न करे ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धांग 
पावन पार्वती अरदांगन शिव लहरी गंगा ओम जय शिव ओम कारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा स्वामी शंकर कैलाशा भांग धतुर का भोजन भांग धतुर का भोजन भस्मी मेवासा ओम जय शिव ओम कारा जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला स्वामी गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावत शेष नाग लिपटावत ओडत मृग छाला ओम जय शिव ओम कारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी सिनित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओम कारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओम कारा ओम जय शिव ओम कारा स्वामी जय शिव ओम कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनी धारा ओम जय शिव ओम कारा ओम जय शिव ओम कारा स्वामी जय शिव ओम कारा ओम नमः शिवाय